మేడం గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు కాంటిసిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే మంచిదో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డైటీషియన్ నాగలక్ష్మి గారు సమాధానం అందిస్తారు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా థర్టీ టు ఫార్టీ అబో ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఈవెన్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా చూస్తే ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా గ్యాస్ట్రైటిస్ ఏం తినలేకపోతున్నాము చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంది అని డైటీషియన్స్కి కూడా ఇన్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం రావడానికి రీజన్ మెయిన్ వాళ్ళు ఉదయమే టిఫిన్ చేయకుండా ఆఫీసర్స్కి వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటివి చేస్తారు మార్నింగ్ నైట్ మనం ఎప్పుడో సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ డిన్నర్ తీసుకున్న తర్వాత చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది సో ఏంటంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటికల్లీ ఏంటంటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అవుతాయి సో మెయిన్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ మీల్స్ తీసుకోవాలి అట్ ప్రాపర్ టైమింగ్స్లో డైట్ తీసుకోవాలి అలాగే మార్నింగ్ ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ లంచ్లో కానీ డిన్నర్లో కానీ స్పైసీ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయండి లిక్విడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఆయిల్ ఫుడ్ కానీ ఇలాంటి డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ వాళ్ళకి ఈజీగా డైజెస్ట్ అవ్వవు డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ సో సింపుల్గా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి వాటర్ కూడా ఎక్కువగా తీసుకోండి అండ్ ఈ స్పైసీ లైక్ మసాలా కానీ ఎక్కువగా ఉండడం అండ్ చిల్లీస్ కానీ అండ్ చిల్లీ పౌడర్ కానీ ఇలాంటివి రెడ్యూస్ చేయాలి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కరెక్ట్ డైట్ ప్రాపర్ డైట్ టైమింగ్స్ కూడా కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్ కానీ డిన్నర్ కాకుండా ఈ మిడ్ మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ కంపల్సరీ లిక్విడ్స్ ఎట్లీస్ట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంతవరకు మీరు తగ్గించగలుగుతారు సిమ్టమ్స్ ఎట్లీస్ట్ సిమ్టమ్స్ మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి అలాగే కాన్స్టిపేషన్ చూస్తే ఇప్పుడు అందరికీ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ చే చిల్డ్రన్స్ ఆల్సో ఫేసింగ్ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ సో కాన్స్టిపేషన్లో ఎక్కువగా ఏంటంటే ఫైబర్ తీసుకోవడం వల్ల కాన్స్టిపేషన్ తగ్గించుకోవచ్చు మనం ఫైబర్ ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లంలో ఫైబర్ అంటే పీచు పదార్థాలు మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఎక్కువగా పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండాలి ఇప్పుడు చిల్డ్రన్స్ అందరూ సింపుల్గా ఉండే కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అందరూ అన్ని ఏజ్ల వాళ్ళు పీజాస్ కానీ అవుట్ సైడ్ ఆయిలీ ఫుడ్ కానీ మంచూరియాస్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు కానీ ఎక్కువగా అందరూ ఎక్కువగా వెజిటబుల్ సలాడ్స్ కానీ అండ్ స్ప్రౌట్స్ కానీ అండ్ ఫ్రూట్స్ కానీ ఇలాంటివి తీసుకుంటే చాలా మంచిది జ్యూసెస్ కూడా మీరు తీసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం జ్యూసెస్ స్ట్రెయిన్ చేయకుండా నార్మల్గా ఫ్రూట్ తీసుకో ఫ్రూట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జ్యూసెస్ బదులు మీరు ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది కాన్స్టిపేషన్లో కాన్స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అట్లీస్ట్ రోజు మొత్తంలో ఒక నాలుగు లీటర్లు వాటర్ తీసుకోండి మార్నింగ్ కూడా లెగ్ గానే మీరు అట్లీస్ట్ ఒక లూక్ వామ్ వాటర్ వన్ గ్లాస్ తీసుకుంటే ఈ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉండదు ఫైబర్ ఎక్కువగా తీసుకోండి పీచు పదార్థాలు చెప్పినట్టు సో ఫైబర్ ఎక్కువగా వెయిట్లో ఉంటాయి అంటే వీటిల్లో మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు డైట్లో కొన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ కీరా కానీ ఇలాంటి కొంచెం బాటిల్ గార్డ్ బీరకాయ ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ అన్నిట్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్స్ మాత్రమే మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కాన్స్టిపేషన్లో సో దాని ద్వారా మీరు కాన్స్టిపేషన్ ప్రా సిమ్టమ్స్ని కూడా మీరు తగ్గించుకోవచ్చు ఎక్కువగా వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోండి కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఉండవు